В этом году парад победы в Москве был по-настоящему особенный. На все мероприятие со всеми речами, включая выступление Владимира Путина, ушло всего 45 минут. В прежние годы продолжительность парадов доходила до полутора часов. Самолеты не выпустили. По официальной причине – из-за погодных условий, хоть над Красной площадью и светило солнце. По неофициальной – вся уцелевшая техника задействована в войне с Украиной. Не было искандеров, буков, отсутствовали танки «Армата». На параде в этом году вообще не было ни одного современного танка, никакой гусеничной техники. Только музейный Т-34, который участвовал еще во Второй мировой войне. Всего по Красной площади в этом году проехала 51 единица техники, подсчитал аналитик Оливер Александр. Два года назад на праздновании было почти в четыре раза больше боевых машин. Как отмечает проект агентства, в параде участвовали около 8 тысяч человек. И это минимальное число участников с 2008 года. Причем пешая колонна парада в основном состояла из курсантов и учащихся военных вузов, а не кадровых военных, как это было в предыдущие годы. выступал всего 10 минут. Ничего нового в его речах не было. Против России вновь развязана война. Власти Украины – преступный режим, а Запад провоцирует конфликты и перевороты. Убежден. Речь Путина слушали лидеры шести стран бывшего СССР. Президенты Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, а также премьер-министр Армении и Александр Лукашенко. Традиционный для этого мероприятия атрибут – георгиевскую ленту. На деле не все. В частности, Касым Жамар Такаев и Никол Пашинян. Это вызвало негодование зет-патриотов. После парада иностранные гости прошлись по Красной площади, но Лукашенко среди них не было. Он передвигался на электрокаре службы безопасности, тем самым усилив слухи о своей болезни. Не было его и на неформальном завтраке глав государств. Вместо общения со старыми знакомыми он отправился в Минск. В аэропорт Лукашенко сопровождала карета скорой помощи, говорит белорусский политолог Дмитрий Балкунец. Официальных подтверждений этой информации нет. К слову, ни в 22-м, ни в 21-м годах зарубежные коллеги к Путину не приезжали. Как объяснили в Кремле, никого не приглашали, потому что даты не юбилейные. Означает ли это, что 78-я годовщина теперь считается круглой датой, неизвестно. Правда, по одной из версий, иностранные лидеры понадобились Кремлю в качестве живого счета. Якобы при них терактов и провокаций устраивать не будут. Татьяна Кучинская, Белсад.